எல்லாருக்கும் பெரிய வீடு கட்டணும் செம்மையான ஒரு கார் வாங்கணும் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் பயங்கர ஆசையெல்லாம் இருக்கும் எனக்கு நிஜமாவே ரொம்ப காலமாகவே வாழ்க்கையில் வந்து செம்மையான ஒரு ஆசை அப்படின்னா எதுவுமே இருந்ததில்லை பட் நிறைய புக்ஸ் படிக்க பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால புக்கு படிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா நிறைய புக் சேர 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 சரி இது இங்கே வைக்கலாம் அங்கே வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருக்க எல்லா இடத்தையும் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் புக்ஸ் நிறையா இருக்கும்போது நான் வந்து அதுக்காக புக் ஷெல்ஃப்லாம் வாங்கினேன் பட் புக் ஷெல்ஃபையும் மீறி வந்து புக் சேரும்போது நீ எத்தனை புக் ஷெல்ஃபாக வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வருஷமா வந்து புக்ஸ் எனக்கு இப்படி பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து இங்கே வந்து ஒரு ரூமில் ஒரு வால் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு புக் ஷெல்ஃப் வந்து அமைக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சோடனே ஆஹா அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டு இந்த வீடுக்கு நான் புதுசாக இடம் மாறினதுக்கு அப்புறம் ரெண்டட் ஹவுஸ் தான் புதுசாக வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் பண்ண ஒரு முதல் விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இது தான் பட் இதுக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்குது ஆனந்தியே ஒரு புக்கு படிக்கிற ஆளாக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அப்பா இந்த மாதிரி நிறைய புக்கெல்லாம் வாங்கி வச்சுருப்பாரு ஸோ எங்கள் வீட்டில் அவர் கம்பெனி கொடுக்கறதுக்குன்னு யாருமே கிடையாது நாங்கள் யாருமே படிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கும்போது நிறைய புக்ஸ் வாங்குவார் நிறைய எக்ஸ்போக் போகும்போதெல்லாம் அத்தனை புக்ஸை கொண்டு வருவார் அதெல்லாம் எங்கே வைக்க போகிறாருங்கிறது தான் எங்களுக்கு யோசனையாக இருக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி பல வருஷமாக நாங்கள் ஒரு வீட்டில் இருந்ததுனால அது வீடு ஃபுல்லாக திங்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா எங்களுக்கு நடமாடுறதுக்கு இடமே கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து புக்ஸையும் கொண்டு வச்சா எங்கே வைக்கிறது எங்கள் அப்பா வந்து இதுக்காக ஒரு பிளான் பண்ணி ஸ்டீலில் வந்து ஒரு ஷெல்ஃப் மாதிரி ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தார் அதை பார்த்தோன்னே எங்கள் அம்மா அடடா இது கொலு வைக்க சூப்பராக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த புக்கை எல்லாத்தையும் அட்டைப்பட்டில் போட்டு மேலே ஏற்றிட்டு அதை வந்து அந்த ஷெல்ஃபில் வச்சுட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து தன்னோட புக்ஸை வந்து வச்சு பார்த்து அலங்கரிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அலங்கரிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனே கிடைக்காமலே போயிடுச்சு நான் அவருக்கு வந்து கடைசியாக அவருக்காக நான் பரிசாலித்த ஒரு புக்கு கேட்டேன் இந்த மாதிரி டேடி உங்களுக்கு இந்த புக்கு வேணுமா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் எங்கள் அப்பா வந்து ஏன்டி நான் ஆல்ரெடி நிறைய அந்த பாசிட்டிவான புக்கெலாம் படிச்சிருக்கேன் செல்ஃப் ஹெல்ப்லாம் இந்த புக்கெலாம் எனக்கு வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லி சரி ஆர்டர் பண்ணி பார்ப்போம் பிடிச்சா படிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த புக்கு ஆர்டர் பண்ணேன் சீக்கிரட்டை வந்து ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்தோன்னே டேபிளில் வச்சுட்டு போயிட்டேன் எங்க அப்பா அந்த டேபிள் இந்த புக்கு படிச்சு பார்த்து சமையா இருக்கேன் இந்த புக்கு நீ உன் புக் ஷோக்காக வாங்கினியா அப்படின்னு கேட்டாரு அண்ட் ஒரு சில சாப்டர்ஸ் திரும்ப 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 படிச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு ப்ராப்ளி அவரோட கடைசி காலத்துல வந்து அவருக்கு ஒரு பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் அதாவது ஒரு ஹோப்லெஸ்னஸ் இருக்கும்போது பயங்கரமா ஹோப் கொடுத்தது வந்து இந்த புக்ஸ்ல இருந்த வார்த்தைகள் தான் அப்படின்னு நினைக்கும் எனக்கு ரொம்ப இதமா இருந்தது ஏன்னா புக்கோட பவர் அதுதாங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதை விட என்ன வேணும் அதுலயும் அவர் படிச்சுட்டு இருந்த ஒரு புக்கு ஒரு இடத்துல வந்து புக் மார்க் கூட அப்படின்னு நிக்குது எனக்கு எப்பவும் அந்த புக் எடுத்து பார்த்தாலுமே அந்த புக் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு மனசே இல்லை ஏன்னா எங்க அப்பா உயிரோட கடைசியாக படித்த புக்கில் இந்த பேஜோடு நிற்கிறதுக்கு அப்புறம் அவர் படிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ ஸோ நிறைய சொல்லுவாங்க நம்ம குழந்தைய வந்து நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நிறைய சொல்ல வேண்டாம் நம்ம செஞ்சு காமிச்சா அவங்களே இன்ஸ்பயர் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ராபப்ளி இந்த புக்கு படிக்கிறது அப்படிங்கிறது எங்கள் அப்பா படிச்சதுனாலும் இன்ஸ்பயர் ஆகிடுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஏன்னா வீட்டிலேருந்து ஒரு புக்கை எடுத்து படிக்கும்போது தான் அந்த படிக்கிற ஆர்வமும் எனக்கு ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படி ஆரம்பித்த அந்த ஜேர்னி தான் இப்போ இந்த புக் ஷெல்ஃபில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு புக் ஷெல்ஃப் நிறைய இல்லையா நிறைய கேப் இருக்கு அப்படின்னா இதுவும் ஆரம்பம் தான் நான் நிறைய புக்ஸ் படித்தது இல்லை இதில் இருக்கிற புக்ஸில் தான் நிறைய புக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் அண்ட் ஒரு சில நான் படித்த புக்ஸ்லாம் இங்கே இல்லை அதெல்லாம் வந்து நான் வெளில கடன் கொடுத்ததெல்லாம் திரும்ப வரவே இல்லை படிச்சுட்டு தரேன் அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் வந்து இன்னும் அது எங்கே யாரோட ஷெல்ஃபில் உட்காந்துருக்குன்னு தெரில ப்ராபப்ளி வாங்கினவங்க படிக்கல அப்படின்னாலுமே அந்த புக்கை பற்றி யாராவது ஒருத்தங்க இது என்ன இருக்குது அப்படின்னு எடுத்து படித்தா கூட நிஜமாக சந்தோஷம்தான் அது இங்கே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல பட் இங்கே இருக்கிற ஒரு சில புக்ஸ் என்னுடைய புக் ஷெல்ஃப் டவர் அதான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் புக்கு படிக்க ஆரம்பித்த புதுசில் புக் ஷோக்குன்னு புக்கு படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நோட்ஸ் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுவேன்னா புக்கு படிக்க படிக்கவே பக்கத்தில் நோட் வச்சுட்டு பெனில் வந்து எழுதிட்டே இருப்பேன் அதுக்கு வந்து மூணு நாலு கலர் பென்ஸ் வச்சுப்பேன் ஏன்னா எனக்கு ஜென்ரலாக எழுதுறது பிடிக்கும் அப்படிங்கிற சொந்தமாக எழுதுதில்ல என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பென்ஸ் வச்சு தான் நோட்ஸ்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க நோட் டேக்கிங் எப்படி எடுக்கிறீங்க எப்படி இதுக்கான நோட்ஸ்லாம் எடுக்கிறீங்க எப்படி
வருது அப்படிங்கிறனால அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் போல இருக்கு அந்த ஃப்ளோ வரதுக்கு பட் நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட இங்கே தான் சொன்னேன் நீ படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு அந்த ஃப்ளோ வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னார் அண்ட் வந்து எல்லாரும் சொன்ன வேல்பாரி ரெடியாக இருக்கு நல்ல ஹெவியான ஒரு ஐட்டம் அவன் ஸோ அவனும் ரெடியாக இருக்கான் ஸோ இன்னும் வேல்பாரிலாம் வந்து எனக்காக வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல இருக்கு பொன்னியின் செல்வன் வந்து முதல்ல வந்து ஒரு பெரிய புக்காக தான் நான் வாங்கியிருந்தேன் அது ரொம்ப பெருசு அது வந்து கீழே வச்சுட்டேன் ஏன்னா பயங்கர வெயிட்டாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் தான் அஞ்சு பாகமே படிச்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தனித்தனி பாகமாக வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் எஸ்ட்ராவோட இடக்கை இங்கே இருக்குது இதெல்லாம் இன்னும் படிக்க ஆரம்பிக்கல சஞ்சாரம் இடக்கையெல்லாம் வந்து என் ஃப்ரெண்டு வாங்கி வச்சுட்டு படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் சுற்றிட்டு இருக்காரு ஆனால் அதுக்கு நடுவில் அதையே இங்கே உட்காந்துருக்கு அப்படின்னா அழகாக இருக்கேன் இங்கே இருக்குது இந்த புக்ஸில் வந்து சின்ன சின்ன புக்ஸ் தான் இந்த டிராக்டர்ஸ் ஆணி போடுமா இதெல்லாம் வந்து குட்டி குட்டி புக்ஸ் ஆனால் வந்து ரொம்ப தமிழில் எனக்கு சின்ன புக்காக வேணும் நல்லாவும் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டதுக்காக பனுவல் ஸ்டோர் நான் போயிருந்த போது அவங்க எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ண புக்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இதுவும் இங்கே இருக்குது மேல் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபிக்ஷனில் ஃபீல் குடா அதுக்கப்புறம் வந்து ரொமான்டிக் நாவல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே மேலே இருக்குது ஸோ ஆங்ஷியஸ் பீப்புள் ஆரம்பித்து அந்த ஃப்ரெட்ரிக் பேக்மேன் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்னுடைய ஃபேவரட் ஆத்தராக வந்து மாறினதுக்கான காரணம் வந்து மேன் கால்டு ஓவ் அப்படிங்கிற அந்த புக்கு எழுந்தது தான் ஸோ அந்த புக்கும் இங்கே இருக்குது மேன் கால்டு ஓவ் இங்கே இருக்கான் பச்சிங்கோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஹருக்கி முராக்கமியோட கஃப்கா அந்த ஷோர் இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படின்னா அவரோட ஜாப்பனீஸ் ஒரு ஆத்தருடைய லிட்ரேச்சர் அது பச்சிங்கோ அவரோடது கிடையாது மிஞ்சின் லீ அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தங்க எழுதியிருக்காங்க அது வந்து ஜாப்பனீஸ் கிடையாது கொரியன் செட்டப்பில் ஃபுல்லாக எழுந்தது பட் அதுலேயும் ஜாப்பனீஸ் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஏன்னா ஜப் ஜாப்பனீஸோட கண்ட்ரோல் இருந்த கொரியா பற்றி அவங்களுடைய ஒரு லைஃப் ஜேர்னி இருக்கும் அதாவது ஒரு மூணு ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஃபேமிலியை பற்றினா ஒரு கதையாக இருக்கும் அது பச்சிங்கோ ஸோ அதுவும் வந்து எனக்கு ஒரு பிடிச்ச புக்கு ஒரு கைட்ரனர் கலித் ஹொசைனியோடது ரொமான்ஸ் ஃபிக்ஷன் கிடையாது பட் ஹியூமன் இமோஷன்ஸுங்கிறதுனால அதுவுமே இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கலித் ஹசைனி வந்து ஒரு ஆப்கன் அவர் வந்து அதே மாதிரி ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து தப்பிச்சு மைக்ரேட் ஆகி யூஎஸ் போன ஒருத்தர் ஸோ அவர் சின்ன வயசில் நம்ம மைக்ரேட் ஆகிருக்காரு ஸோ அவர் ஆப்கானிஸ்தான் பற்றி நமக்கெல்லாம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபிக்ஷனில் இதை எழுதியிருக்காரு ஸோ இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து தாலிபான் ரூல் அது கடையில் இருக்க பெண்களுடைய நிலைமை இதெல்லாம் நான் அதில் தான் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தாலிபான் ரூல் வருது அப்படிங்கும் போது அந்த ஒரு டெரர் கிரியேட் ஆனதுக்கு அந்த ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிரியேட் ஆனதுக்கு இந்த புக் வந்து ஒரு மெயின் காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாலோ காலா வந்து என்னுடைய ஃபேவரட் ஆப்ஷன் டு கோ ஃபிலாசபிக்கல் திங்கிங் இருக்கும் ஸோ அங்கே ரொமான்ஸ் ஃபிக்ஷனை தாண்டி அதுவும் இருக்குது பிகாஸ் அது வந்து என்னோடய ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஏன்னா அவரோட புக்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்தேன்னா டக்குன்னு படித்து முடிச்சிருவேன் பட் அவரோட புக்ஸில் வந்து நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ஃபிலாசபி தான் அது நிறையா நிறையா பேருக்கு அவரோட ஒத்து போகணுன்னு அவசியம் இல்லை பட் ஐ லைக் தட் கைண்ட் ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஸோ எல்லா புக்குமே சூப்பர்னு சொல்ல முடியாது சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின் தான் சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவரோட புக்ஸ் எல்லாமே டேட்டுவஸ்ட் ஆஃப் ஆஷ்வத்ஸுங்கிறது வந்து ஒரிஜினல் கதை அதை வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அந்த புக்கும் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் டே உயிரோடு இருப்போமா ஒரு கேம்பில் இருக்கிற ஒரு ஆண் அங் கேம்பில் இருக்கிற ஒரு பெண் மேலே காதலில் விழுறாங்க லவ் பண்ணுறதுக்குலாம் அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது அங்கே வந்து ஒரு பட்டாணி கூட கிடைக்காது அந்த ஒரு இடத்துல வந்து ரெண்டு பேர் காதலிச்சு இந்த கேம்பில் உயிரோடு இருப்போன்னு ஒரு நம்பிக்கை அதுலேருந்து வெளியில் வருவோம்னு ஒரு நம்பிக்கை வெளியில் வந்தாலும் ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் மீட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் ஆனால் காதல் வந்து அதெல்லாம் பண்ண வைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் டேட்டூஸ்ட் ஆஃப் ஆஷ்வட்ஸ் இப்போ நான் சொல்ல போனால் எல்லா புக்கு பற்றி சொல்லிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் இது வந்து நாற்பத்தஞ்சு வீடியோவும் மாறிடும் ஈவ்லின் ஹியூகோ இப்போ தான் ரீசெண்டாக பண்ணோம் மின்னாய்ட் லைப்ரரி அப்புறம் வந்து ஜும்பா லைப்ரரி ஐயோ என்னோடய ஃபேவரட் இப்போ தான் ரீசெண்டாக பண்ணோம் அப்புறம் வந்து என்னுடைய ஃபேவரட் எத்தனைமா ஃபேவரட் உனக்கு ஆனால் நிஜமாகவே வந்து ஹருக்கி முராக்கமியோட புக்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அதை நான் ட்ரக்னு சொல்லுவேன் அதே ட்ரக் வந்து எனக்கு கிடச்சி வந்து ஜும்பா லஹரியோடைய இந்த வேர் அபவுட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த புக்கில் தான் முராக்கமியோடது வந்து கஃப்கா அந்த ஷோர் அதுக்கப்புறம் அது இன்னொரு புக்கு நார்விஜின் வுட்டு ஸோ அது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் நார்விஜின் வுட் எங்கே போயிட்டான் எவன்ட்டு இருக்கான்னு நான் பார்க்கணும் அவனை இங்கே காணும் என்பதே நான் இங்கே இங்கே தான் இருக்கான் சரி சரி சார் நான் யாரையும் தப்பாக நினைக்கல அதையும் தாண்டி இதில் இருக்கிறதுல வந்து இந்த காஃபி பிஃபோர் த காஃபி கெட்ஸ
சூப்பராக இருக்கும் மற்றபடி அகாதா கிறிஸ்டி அண்ட் சிட்னி ஷெல்டன் எவ்ரிபடிஸ் கோ டு ஆப்ஷன் த்ரில்லர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் எப்பெல்லாம் வந்து எனக்கு இந்த ஒரு ரீடிங் ஹேபிட் வந்து மறுபடியும் இனிஷியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தோணுதோ அப்பெல்லாம் வந்து ஐதர் நான் இந்த மாதிரி ரொமான்ஸ் ஃபிக்ஷனுக்கு போவேன் ஏன்னா லவ் நம்மளை மறுபடியும் உள்ளே கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறதுனால இல்லை ஏன்னா த்ரில்லர்ஸ் ஏன்னா வந்து பேஜ் டேர்ன் பண்ண வைப்பான் அதனால் வந்து த்ரில்லர்ஸ்க்கு போவேன் இவங்க எல்லாரும் எப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு ரொம்ப பயங்கர ஹிட்டாக இருக்க புக் அந்த சாலி ரோனியோட பியூட்டிஃபுல் வேர்ல்டு வேர் ஆர் யூ அப்படிங்கிற அந்த புக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ஸ்டே மர்டர் கிளப்புங்கிறது இந்த புக்கு கவர் அழகா இருக்கும் ஆக்சுவலி அதை பார்த்தோடனே இந்த புக் என் வீட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ரிச்சர்ட் ஆஸ்மனோடது இவருடைய மற்ற புக்ஸோடைய கவரும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இவரோட புக்ஸ் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த ஷெல்ஃப் ஃபுல்லாக ஜெஃப்ரி ஆர்ச்சரோடு இருக்குது ஜெஃப்ரி ஆர்ச்சரோடு எனக்கு பிடிச்ச கிளிஃப்டன் கிரானிக்கல்ஸில் ஒரு புக்கு கூட எங்கே இல்லை அதனால் நான் சொல்ல மறந்துடக்கூடாது தட்ஸ் ஆல்சோ மை ஃபேவரட் புக்ஸ் தான் அதனால் நீங்கள் அதையும் எடுத்துக்கலாம் கீழே இருக்கிறது ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த அஜயா அதுக்கப்புறம் வந்து அசுரா புக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த மொகல் ஹிஸ்ட்ரி இது எல்லாமே இங்கே இருக்குது மோஸ்ட்லி வந்து இந்தியன் சைடு ஆஃப் புக்ஸாக தான் இங்கே இருக்கும் இவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் அப்புறம் வரேன் இந்த பிங்க் பேந்தர் வந்து சும்மா இப்படி புக்கு இந்த புக்கு தான் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த புக்கு தான் இப்போ நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட் ஏஷியா அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருந்தது அதில் பார்க்கறதுக்கு இவன் யூனிக்காக இருந்தானே அப்படின்னு சொல்லி இவனை டேக் பிடிச்சிட்டேன் இன்னும் இவன் கேட் ஃபேமிலி தானே ரூமியோட டிஸ்டன்ட் கசினாக தான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஐயம் புக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பிக்கே ஃபேமிலி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த போஸ்டரை வந்து வாங்கி ஒட்டி வச்சுருந்தேன் என்னோடய ஒர்க் பிளேஸ்க்கு மேலே அதுக்கப்புறம் அப்போல்லாம் புக் ஷோன்னு ஒன்று ஆரம்பிப்பேன் கூட எனக்கு ஐடியா கிடையாது பட் என் பிளேஸுக்கு மேலே ஐ எம் புக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தேன் அதுக்காக அது அப்படியே புக் ஷோ வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகிடுச்சு இது முக்கியமான இந்த ட்ரீ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சாரி கேமராமேன் ஓகேம்மா இந்த ட்ரீ வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்காக கிஃப்ட் பண்ணேன் அப்புறம் பார்த்தா புக் ஷோகளில் அங்கே வைக்கும்போது அழகாக இருக்குது அப்போ இது இங்கே இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து கொண்டு நான் இங்கே வச்சுக்கிட்டேன் இது வந்து எனக்கு அவள் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து அவள் பிகெஃப்எம் விட்டு போகும்போது அபினியான்னு சொல்லிட்டு என் காலேஜ் மெட் அண்ட் ஷி ஆல்சோ ஜாயின் பிகெஃப்எம் அங்கே விட்டு போகும்போது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு அவள் கொடுத்தா எனக்கு பிடிக்கும்னு ஆனால் என் ஊருக்கே கொடுத்தான்னு தெரில பட் எல்லார் டேபிளையும் பிகெஃப்எம் ஆஃபீஸில் இதே அவள் இருக்கும் அண்ட் ஹீரோ பென்ஸ் வந்து என்னுடைய ஃபேவரேட் நான் நோட் டேக்கிங் எடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த பென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வழக்கம் ரீசெண்ட்லி இப்படி ஒரு ஹைலைட்டர் வந்து கண்டுபிடிச்சேன் என் ஃப்ரெண்டு மூலமாக ஓகே ஃபேவர் கேஸ்டிலோட டெக்ஸ்ட் லைனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்தியாசமாக இருக்கான் இவன் வந்து மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜெல்லி மாதிரி ஒன்று இருக்கான் ஸோ வந்து இங்க் மாதிரி இல்லை ஸோ அதனால் ட்ரையை பார்க்கணும்லாம் அவசியமே இல்லை வச்சு தேய்ச்சா வந்து க்யூட்டாக இருக்குது ஓகே யூ கேன் ட்ரை இது வந்து என்னுடைய பிக் எஃப்எம் ஆஃபீஸில் வந்து ஒருத்தங்க கொடுத்தாங்க டப்பா கூட நான் இன்னும் பிரிக்கல அதாவது நான் எப்பவுமே படிச்சுட்டே இருக்கேங்கிறதுனால டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் நான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பிக் எஃப்எம் விட்டு நான் வேலையை விட்டு போகும்போது இதை வாங்கி கொடுத்தாங்க குவைட் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயர் பட்ஸ் நம்ம காதில் போட்டோன்னா நாய்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுமா நான் வந்து பாட்டு போட்டே படிக்கிற ஆள் ஸோ அதனால் நமக்கு தேவைப்படல இது அவ்வளோவா இக்கி கை ஸ்டில்னஸ் இஸ் த கி இது எல்லாமே வந்து என்னோடய ஏர்லி மார்னிங் ரீட்ஸ் காலையில் நமக்கு ஃபிலாசபி ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுக்கிற புக்ஸாக அது ஸோ ஏன்னா அப்போ மட்டும் தான் நம்ம சொல் பேஜ் கேட்போம் என் பிரெயின் முக்கியமாக அப்போ மட்டும் தான் கேட்கும் நைட் ஆனால் ஆர்கியூ பண்ணி ஏன் அது எப்படி நீ சொல்லலாம் அப்படின்னு அப்போ வந்து ஃபிக்ஷன் தான் நம்ம கரெக்டு இது எல்லாமே திங்க் லைக் மங்க் அப்புறம் வந்து இவர் மஹி மஹ மஹாத்ரியா ரா அப்படிங்கிற அவருடைய புக்ஸு இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஏர்லி மார்னிங் ரீட்ஸு இங்கே வந்து இதெல்லாம் நான் படிக்காத ஏர்லி மார்னிங் ரீட்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்துக்கலாம் அர்த்தம் ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஆஃப் யோகி அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேமன் ஹெஸ்ஸையுடைய சித்தார்த்தா இதெல்லாம் வந்து எல்லாருமே எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண புக்ஸ் பட் அந்த ஒரு நில் மோடுக்கு நம்ம சாரி ஜென் மோடுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுனால அதெல்லாம் ஹோல்டில் இருக்குது இன்னும் படிக்கல இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ் தான் ஏன்னா அந்த இந்த ஃபேமஸாக இருக்க ஹேபிட்ஸ் இந்த ஏழு ஹேபிட் எல்லாம் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்க பீப்புள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ராபின் சர் மையம் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துக்க சொல்கிறாரு எப்படி டிஜிட்டல் மினிமில் சம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான பல கேள்விகளுக்கு வந்து இங்கே எல்லாமே பதில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படிங்க எல்லாத்தையும் பேசுகிறது அந்த மாதிரி
பருவத்தில் இருக்கிற மக்கள் எது டீல் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ஏன் நம்ம அப்பாவோ இல்லை தாத்தாவோலாம் வந்து கண்ணாடி போட்டு இப்படி பார்த்து பேசுகிறாங்க ஏன் இப்படி பேசக்கூடாது கண்ணாடி அது தானே போட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம கேள்விலாம் வரும்ல அதெல்லாம் ஏன் அவங்களுக்கு கடைசி காலத்தில் என்ன தேவைப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அந்த புக்கில் எழுதியிருந்தது அந்த புக்கு ரிவ்யூ பண்ணணும்னு அதுக்காக நோட்ஸ் எழுதி வச்சுருந்தேன் அந்த நோட்ஸ் மிஸ் ஆகிறதுனால ரிவ்யூ ரொம்ப நல்லா மிஸ்ஸிங்கில் இருக்குது இது எல்லாமே நம்மளுடைய சைக்காலஜி ஹியூமன் பிஹேவியர் அதெல்லாம் இங்கே இருக்கும் அட்டாச்சு அப்புறம் வந்து மார்ஸ் வீனர்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த மென் ஆர் ஃப்ரம் மார்ஸ் ஜான் கிரே உடைய புக்ஸ் அப்புறம் வந்து மாடர்ன் ரொமான்ஸ் சொல்லி அசீஸ் அன்சாரி இப்போ இருக்க ரொமான்ஸ் எப்படி இருக்குது டேட்டிங் கல்ச்சர் எப்படி இருக்குது இப்போ ஏன் வந்து இன்னும் நிறைய பேர் வந்து இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஏன் நிறைய பேர் தி ப்ரிஃபர் டு பி சிங்கிள் இதெல்லாத்தையும் வந்து அந்த புக்கில் வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த புக்ஸில் இருக்கும் மேலே வந்து ஃபுல்லாக ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ் இருக்குது நம்மளுடைய பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் கருணாநிதி அவர்கள் அப்புறம் வந்து அம்மா அதுக்கப்புறம் வந்து அண்ணா அவர்கள் பெரியார் இவங்க எல்லாருடைய பயோகிராஃபிஸ் ஆட்டோபயோகிராஃபிஸும் எல்லாம் அவங்க இருக்கும் ஆனி ஃப்ராங்கோடு நம்ம ரீசெண்டாக ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம் அது வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட்டாக இருந்தது அது படிக்கிற வரைக்குமே தெரியும் ஒரு வார் பீரியடில் டூ இயர்ஸ் வந்து ஹைடிங்கில் இருக்கிற ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு டீனேஜ் பொண்ணுடைய இமோஷன்ஸ் அவள் வந்து டெய்லியும் டைரியில் என்ன எழுதியிருந்தா அப்படிங்கிறது தான் அதில் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஃபினான்ஸ் புக் பிஸ்னஸ் அது எல்லாமே அங்கே இருக்கும் ஃபேக்ட்ஃபுல்னஸ் தவிர அது வந்து எனக்கு எங்கே வைக்கிறதுனே தெரியாமல் அங்கே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்து நிறைய ஃபேக்ட் தான் அந்த புக்கில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சைக்காலஜி ஆஃப் மணி அப்புறம் பிரதீக் ஜனுடைய மார்க்கெட்டிங் புக்கு அதுக்கப்புறம் லெட் ஸ்டாக் மணின்னு சொல்லி மோனிகா ஹலன் எழுதினது இதெல்லாம் வந்து மணி ஓரியன்டட் புக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுற புக்கு நான் படிக்கல பேர் நெசிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணி ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி லைஃப் லீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த புக் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹவு டு பி அ ரைட்டர் ரஸ்கின் பாண்டு எழுதினது அதை நான் படிச்சுட்டேனே அவன் ஏன் இங்கே இருக்கான் தெரியல அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சில புக்ஸ் வந்து ஷூட் அப்போ மாற்றி மாற்றி வச்சுருக்காங்களா அதுக்கப்புறம் நான் சர்ப்ரைஸ் கொஷின்ஸில் தான் இருக்கேன் பாதி நேரம் மசாலா லேப் வந்து இந்த குக்கிங் பற்றியா ஆனால் வந்து குக்கிங் இங்கிலீஷ் ஏன் நம்ம ஸ்பைசஸ்லாம் போடுறோம் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க அதனால் அதை வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதில் இருக்க புக்ஸ்லாம் ஃபியூச்சரில் ப்ராப்ளம் நீங்கள் புக்ஸோ ரிவ்யூஸில் பார்ப்பீங்க ஹோமோடியஸ் யுவல் நுவா ஹராரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அவருடைய சேப்பியன்ஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அவருடைய ஹோமோடியஸ் நான் இன்னும் படிக்கல ஸோ அதனால் அது இங்கே இருக்குது ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து இதுவும் வந்து நம்ம சொசைட்டியாக எப்படி ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அதில் இருக்கும் ஏர்லி இண்டியன்ஸ்னு ஒரு புக்கு ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது புக்கு நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் இன்னும் முடிக்கல ஸோ அந்த புக்கெலாம் இங்கே இருக்குது கீழேயும் நிறைய சயின்ஸ் புக் இருக்குது எம்பரர் ஆஃப் ஆல் மலடிஸ் நான் நிறைய இடத்துல பேசியிருக்கேன் கேன்சருடைய பயோகிராஃபி மாதிரி இன்னும் கேன்சருக்கு ப்ராப்பரான கியூர் கண்டுபிடிக்கல பட் ஏன் இன்னும் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கு இது எங்கே ஆரம்பிச்சுது இதுக்குள்ள இதில் எத்தனை பேருடைய ஆக்சிடென்டல் சப்போர்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் ரீடர் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே நாங்கள் வச்சுருக்கேன் அது ஒரு ஆறு ஏழு புக் இருக்குது ஓகேவா இவரோட கசுவா இஷுகிரோ அவரோட புக் இருக்கு அவரும் ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஆத்தர் தான் அது ஸோ இதனுடைய புக் ஷெல்ஃப் புக் ஷெல்ஃப் டார்னு கேட்கும் போது ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் இதை வச்சு இதெல்லாம் நீங்கள் படிங்க அப்படின்னு நல்லா சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் வந்து எனக்கு நான் இன்னும் எடுத்து படிச்சிருப்பேன் நல்லா இருக்கும் இதில் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு சில புக்ஸ்லாம் அப்படியே ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த ஷெல்ஸ்லாம் நிறைய எம்டியாக தான் இருக்குது பிகாஸ் ஐ நோ ஃபியூச்சர்லாம் புக்ஸ் வாங்க போகிறேன் இதை நிரப்புறதுக்காக வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கிளியர் ஐடியாவோடு தான் நான் இருக்கேன் நிறைய புக்ஸ் எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே இருக்குது அதை நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பட் திஸ் இஸ் மை புக் ஷெல்ஃப் to our and uh, this is all i have you know this dabba idha nama book vand reveal panna kudiya dabba you know that right oru thoru vand yaro oru thanga indha dabba vechila identify pannanga i was so happy ha ah, inimel indha pink panther ni neenga vand mind la vechikkanum so inga irukka nariya books odiya reviews ellame vand the book show youtube channel la irukku so neenga adla poi ungal pucha playlist eduth neenga paathikalam finance na finance romance na romance andha maathiri vand neenga choose panni ungalku theviyana books neenga paathikalam இல்லாத புக்கான ரிவ்யூஸ் இனிமேல் தான் வரும் அண்டு இப்போ இந்த புக் ஷெல்ஃப் இங்கே இவ்வளோ பெருசாக உருவாக்கி இருக்க முக்கியமான ஒரு காரணம் நீங்களும் தான் உங்களுடைய கண்டினியூஸ் சப்போர்ட் நாலு இருந்தால் இந்த புக் ஷோ இஸ் க்ரோயிங் அண்ட் ஃபைனலி நான் ஆசைப்பட்ட மாதிரி எஃப் காட் அ புக் ஷெல்ஃப் ஆஸ் வெல் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர்
Thank you.